नमस्कार आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पे हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नी लाल मेगा मॉल हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने वक्त बोर्ड की अतिक्रमित जमीन को कराया खाली और नए मोतवली को काबिज कराया हत्ता ओपी क्षेत्र के पटसारा गांव स्थित पोखर में एक महिला की डूबने से हुई मौत और लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन साथी अपराधियों को सिवायपट्टी थाना की पुलिस ने धर दबोचा ये थी आज की प्रमुख खबरें अब खबरें विस्तार से हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने कमरा मोहल्ले स्थित अतिक्रमित वफ की जमीनों को खाली करवाया इस दौरान प्रशासन को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा कमरा मोहल्ले में वर्षो ऐसी चले आ रहे वफ की जमीनों आरोप विवाद मामले को लेकर रविवार को जिला प्रशासन की तरफ ऐसी बड़ी कार्रवाई की गयी हाई कोर्ट के फैसले के बाद एस डी भी ज्ञान प्रकाश और नगर डीएसपी राघव दयाल की उपस्थिति में कमरा मोहल्ला स्थित इमामारा पर अवैध कब्जा कर रहे मौलाना काजिम सबीब को जबरन हटाया गया और मौलाना साबिद असगर को मोतवली बनाया गया इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया एस डी पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर किया गया है और अब इमामबारा और कमरा मोहल्ला स्थित मस्जिद की पूरी जिम्मेदारी आबिद अस्कर को दे दी गई है वहीं एक तरफ इस कार्रवाई के बाद मौलाना काजिम सबीब मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे थे वहीं अन्य लोगों ने इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए बताया कि अब मोहल्ले में शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक कार्य भी हो सकेंगे मेरे साथ अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय साथ में है सदर पूर्वी मुजफ्फरपुर आदेश था यहाँ पर एक मस्जिद और ये इमामबाड़ा अवैध रूप से कोई कब्जा किए हुए थे उनको हटवा करके और जिनको बक बोर्ड या बक बोर्ड जिनको निर्धारित किया है जिनको मुतलिक बनवाया है उनको कब्जा दिलाने का आदेश था उसी आदेश के अनुपालन में फोर्स यहाँ आया था और आदेश की प्रक्रिया अनुपालन का प्रक्रिया चल रहा है नहीं विरोध नहीं जो पहले के थे वो पहले के जो कुछ लोग थे यहाँ बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि हम लोग खाली नहीं करेंगे लेकिन उनको जब समझाया गया बताया गया कि अब जब कानून आपको मानना चाहिए आप पुराने मौलाना हैं बता रहे हैं अपने आप को जब भारत में रहते हैं भारत के कानून को आपको तो मानना पड़ेगा सी आप बक बोर्ड है उनके कानून को मानना पड़ेगा खाली करके उन लोग चले गए हैं अभी तो गिरफ्तारी नहीं है जो चार पाँच साल पहले हो चुका था और ये ज़मीन और ये मस्जिद अम्बाड़ा तमाम तर वक्त की ज़मीनें जो काजिम शबीब ने कब्जा कर रखा था उसको प्रशासन ने आज वो कोर्ट के आदेश का पालन किया है और हम सब खुश हैं पूरे मोहल्ले में पूरे शहर में इस बात की खुशी है आपके माध्यम से प्रशासन जिला प्रशासन जितने भी हमारे वर्ष पुलिस अधिकारी हैं उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग जो अभी तक कम से कम सैकड़ों की तादाद में हज़ार की तादाद में बहुत से लोग ऐसे थे जो दस साल से इस इस नमाज यहाँ इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से वंचित थे जिसको निकाला जा चुका था और इमामबाड़े में मजलिस नहीं कर सकते थे ये काबिज था कब्जा किए हुआ था आज उसको प्रशासन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने विरोध वगैरह भी किया गया किसके तरफ से काजिम शबीब को इसका कोई हक ही नहीं था कि वो विरोध विरोध करे अगर काजिम शबीब ने विरोध किया गोया गोया उन्होंने कोर्ट का विरोध किया आदेश का विरोध किया है इसलिए ये चीज तिब्बी असगर आबिद की जो वक्त बोर्ड ने बहुत पहले लीगल जो खानदानी चीज है उसको मुतवली बनाए हुए थे इसलिए ये चीज जिसकी थी आज प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद उसके हवाले किया कितने दिन से कब्जा था ये तो कब्जा तकरीबन दस साल से था और अवैध तरीके से अगर जमीन का जहाँ तक मसला है तो सारी जमीनें आपके सामने हैं और जमीन का मसला कोर्ट देखेगा और हम लोग भी उसके साथ हैं इसलिए कि कोई भी जमीन आपके सामने साढ़े तीन बीघा हो या जितनी भी जमीनें हैं देखिए आपके सामने सब किसी पर कोई अतिक्रमण नहीं इन्हीं ने कब्जा कर रखा था इन्हीं का बोर्ड लगा हुआ था यहीं पर यह सबको कहते दूसरे को कि भूमि माफिया है सबसे बड़े शहर के आप ही हजरत भूमि माफिया थे कितना समय लगा आपको इस चीज को हम लोगों को कम से कम दस साल लग गया और कोर्ट का आदेश तकरीबन चार पांच साल पहले से हुआ था सत्रह में अब खाली होता अब खाली होता उसके बाद से लॉकडाउन आ गया फिर प्रशासन की कुछ परेशानी कुछ परेशानी प्रशासन की उसके बाद से आज खाली हुआ मैं इसी मस्जिद 
اسی محلے میں چندوارہ میں قرار صاحب کی باڑی کے ہم پیش نماز ہوں اور یہ سارے مومنین میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں دیکھئے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ آج دس سال سے اس مسجد اور احمبالے سے بنچت تھے جو آج پرشاسن کا دھنباد شکریہ بڑی بڑی مہربانی کہ اس نے یہ کام کیا اور پورے محلے پورے شہر میں خوشی کی لہر ہو گئی آپ کے مادم سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمام تر مزفر پور کے مومنین ہمارے جو ہیں نوڈل پلادی کاری اور کیا کہتے ہیں میڈیا میڈیا کے جتنے بھی آئے ہیں سب کا ہم دھنیباد دیتے ہیں کہ آج کوٹ کے آرڈر کو انہوں نے انوپالن کرایا اور مسجد امام مارا کو آزاز کا ہمارے قبضہ دے دیا مسجد امام مارا کو نجائز قبضہ کر لیا تھا مغلان شبیب قاظم اور ان کا صحیح ہوگی دو ہزار سترہ میں ٹریبرل کا فصلہ آیا ہے آج بائیس جو ہے تیس ہے اتکرمان تھا زاکیر اہل بیت مجلس پڑھتے ہیں آج کی اس پرشاسن کی جتنی کاروائی ہوئی وہ بہت سرانیے ہیں یہاں کے جو مومنین تھے اور کمرہ محلہ کے عام جنتہ پریشان تھی آج امام بارہ مسجد اور تمام روم جو آتی کرمن تھا وہ خالی ہو گیا آج ہم لوگ اس سلسلے میں خوش ہیں اور تمام پرشاسن کا اور زلہ پرشاسن کے ساتھ ساتھ شیعہ و بوٹ کا دھنیباد ادا کرتے ہیں اور آپ کے مادیم سے پوری مزفر پور کی شیعہ جنتہ کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب کی عزت سب کی سممان کریں گے اور کسی کی توہین نہیں کی جائے گی سلام علیکم و رحمت اللہ بوٹ کی جو ابھی ہم لوگ جہاں کھڑے ہیں وہ جو تھا کہ نیم اور انسار جو مطلبی کا ہونا چاہیے اس کا عدکار ہونا چاہیے سوامیت ہونا چاہیے اسی کے طور جو عابد اسگر ہیں ان کو آج ہستگت کرا دیا گیا ہے اور آج سے ٹوٹل سانچالن انہی کے جیمے ہوگا ہے تکی کھا وقت بورڈ کا یہاں جہاں ہم لوگ پریم آئیسیج ہے ان کے ادھین آ گیا ہے آج سے ان کا ہوگا اور جو بھی دھارمی کریا کلاب ہوتے رہے ہیں جو پہلے کی بھاتی جو ہوتے رہے ہیں اسی طرح ان کا اس سمپادن کریں گے ان کا نیدیس بھی دے دیا گیا ہے بیروز مگرہ بھی ہوا ہے نہ کوئی بیروز نہیں ہوا ہے لیکن جو کاجن سوی جو پہلے بھی کوٹ میں گئے تھے دو دو جگہ سے وہ ہار بھی چکے ہیں اس کے بعد بھی وہ جب رتی پریاس کیے ہیں ہم لوگ کے ساتھ تو اس کے لئے اوچیت کروائی نیمہ کل ہوگی کروائی کی جائے گی ستالہ لگا دیا گیا ہے چاہ بھی د पोखर में एक महिला की डूबने से मौत हो गई जिला ओपी क्षेत्र स्थित पटसारा गांव में रविवार को पोखर में डूबने से एक महिला की मौत हो गई वे शौच करने के लिए गई थी घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई परिजनों का कहना है कि महिला सुबह शौच करने गई थी इसी क्रम में पटसारा सीढ़ा पोखर में पैर फिसलने के दौरान उसकी मौत हो गई काफी देर होने पर जब परिजनों को चिंता हुई तो खोजबीन शुरू की इस दौरान महिला का सब पोखर के पानी में उपलाता हुआ मिला घटना की जानकारी बंदरा अंचल प्रशासन तथा हत्ता ओपी की पुलिस को दी गई घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई मौके पर पहुंची हत्ता ओपी की पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच में भेज दिया मौके पर मौजूद एएसआई नासिर खान ने बताया कि महिला की डूबने से मौत हुई है मृतक महिला की पहचान पटसारा गांव की वार्ड संख्या आठ के मुन्नी देवी के रूप में की गई वहीं मृतक के बेटा अरुण पासवान ने बताया कि सुबह शाम के कुछ महिलाएं इधर शौच के लिए आती है वह सुबह घने कुहासे के बीच अकेले ही इधर आई थी इससे काफी देर बाद घटनाक्रम की जानकारी हम लोगों को मिली सुबह छह बजे शौच करने के लिए शौच करने के यार पिछले गया पोखरे में डूब गया कहाँ का मामला है पटसारा का थाना हत्ता ओपी रोज जाती थी बहुत चाले करने वहीं पर हाँ क्या नाम था मिर्जा का मुन्नी देवी उम्र कितना रहा होगा ये रोज के तरह आज भी गई थी सुबह में सोच करने उसी कर में डूब के मर गई है तो कैसा पता चला तुम लोग को सात बजे तो हम लोग खोज किए तब एक बथान के मोटर चला रहा था या पानी भराने के लिए पोखर में से पानी लाने तो देखा डूबा हुआ तो हम लोग खबर किया तो हम जाए वहाँ पे जाए मारवाड़ी युवा मंच के उनचालीसवें स्थापना दिवस पर शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया मारवाड़ी युवा मंच की उनचालीसवीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता के लिए रविवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया मैराथन दौड़ मुजफ्फरपुर क्लब में शुरू हुई जो चार किलोमीटर लंबी दौड़ के बाद वापस क्लब पहुंचा इस दौड़ की शुरुआत आई मंत्री इसराइल मंसूरी ने हरी झंडी दिखाकर किया 
इसमें एस पूर्वी ज्ञान प्रकाश और डीएसपी अभिषेक रंजन शामिल हुए मैराथन दौड़ सुबह सात बजे आयोजित हुई इसमें लगभग 500 व्यक्ति ने हिंसा लिया दौड़ सरयागंज टावर जीडी मदर अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए वापस क्लब पहुंचा इस मैराथन दौड़ को तीन कैटेगरी में बांटा गया था पहला 15 से 30 साल की युवती का लाइन दूसरा 15 से 30 साल का लड़कों का लाइन एवं तीसरा 30 प्लस व्यक्तियों का लाइन लगाया गया था तीनों कैटेगरी में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया इस अवसर पर सचिव रोहित पौदार ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच अपना उनचालीसवा स्थापना दिवस मना रहा है इस दौरान पूरे सप्ताह मंच की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं मंच की सभी शाखाएं अलग अलग सामाजिक कार्य कर रही है आज का हमारा ये आयोजन हमारे ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के उनचालीसवें स्थापना दिवस पर हमने राष्ट्रीय एकता दौड़ के रूप में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जिसमें तकरीबन 500 लोगों के 500 लोगों ने भागीदारी की इसमें स्कूल के बच्चे लड़कियां और लड़के अलग उसके अलावा एक और कैटेगरी जिसमें स्कूल के बच्चों के अलावा थे तीनों कैटेगरी के लिए तीन तीन प्राइजेस थे फर्स्ट प्राइज में हम लोगों ने साइकिल दिया है सेकेंड प्राइज में हमने हीटर दिया है और थर्ड प्राइज में हमने ब्लोअर दिया है इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कई सारे एक्साइटेड प्राइजेस रखे थे जो कि लकी ड्रॉ कूपन के द्वारा हम लोगों ने लोगों के बीच में विस्तृत किया शहर में पहुंचे राजस्व मंत्री आलोक मेहता का राजद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता रविवार को स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के शहादत शताब्दी समारोह कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान मारीपुर स्थित सर्किट हाउस पहुँचे इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छा और माला पहना स्वागत किया वहीं आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते उन्होंने कहा कि आजकल पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और उनके बयान भी आजकल चर्चा में है सौ में नब्बे शोषित हैं दस के हाथ में सत्ता है यह नारा जगदेव बाबू ने दिया था उस वक्त नब्बे कौन थे नब्बे हम लोग थे और दस अंग्रेज थे जब अंग्रेज चले गए तब उनके पिट्ठू यहाँ रह गए जो कमजोर पर राज करते थे यह एक स्वाभाविक लड़ाई है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और हम लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि राष्ट्रीय जनता दल अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाएगा तिथि दो तिथि एक फरवरी 2023 स्थान बापू सभागार पटना समय 11 बजे इस समारोह का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे और इसमें गण्यमान्य नेता जो जगदेव बाबू के विचारों में आस्था रखते हैं पार्टी के वो उपस्थित होंगे माननीय तेजस्वी माननीय लालू प्रसाद जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना चाहते थे वही उन्होंने ही उन्हीं के विचार से यह शुरू हुआ था लेकिन वो दुर्भाग्यवश अभी सिंगापुर में हैं स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया और तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसका उद्घाटन करें इस क्रम में बिहार के जो शोषित समाज जिसकी परिभाषा बदलती रहती है परिभाषा स्थिर रहती है लोग बदलते रहते हैं तो अंग्रेजों के जमाने में शोषक अंग्रेज थे पूरे देश के लोग शोषित थे लेकिन जब देश की आज़ादी मिली तो अंग्रेजों के कुछ पिट्ठू लोग शोषक रह गए और उन लोगों ने अंग्रेजों के पैटर्न पर देश के ही छूटे हुए लोग समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ अत्याचार किया उसी अत्याचार के खिलाफ जगदेव बाबू ने जिहाद छेड़ा यहाँ पर क्रांति की और उस क्रांति में के क्रम में उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी जगदेव बाबू उस आंदोलन को चलाते हुए और एक बड़े प्रदर्शन के क्रम में उनकी मौत हो गई उनको उनकी हत्या हो गई गोली से उन्हें छलनी कर दिया गया उन सामंतवादी ताकतों ने जो लोग जिन लोगों को गरीबों का आगे आना समाज के छूटे हुए लोगों का आगे आना बर्दाश्त नहीं होता था सदर थाना क्षेत्र स्थित दिघरा रामपुरा सा गांव में शनिवार की देर रात चोरों ने ट्रेडर्स दुकानों में पंद्रह लाख रुपए के सामान की चोरी की जिले में बढ़ते ठंड के साथ ही चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है 
वहीं ताजा मामले जिले के सदर थाना क्षेत्र के एन एच के पास दिघरा रामपुर शाह की है जहां देर रात चोरों ने जय माता दी टेडर्स दुकान को निशाना बनाते हुए तकरीबन 15 लाख मूल्य के सामान की चोरी कर फरार हो गए वहीं जाते जाते दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और सीसीटीवी बॉक्स को अपने साथ लेकर चले गए वही मामले में जय माता दी टेडर्स के प्रबंधक ने बताया कि देर रात 10 बजे के आसपास दुकान बंद करके अपने घर को गए थे वहीं सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान का शटर टूटा हुआ था जब खोलकर देखा तो पता चला कि देर रात चोरों के द्वारा तकरीबन 15 लाख रुपए मूल्य के सामान की चोरी कर ली गई है जिसके बाद मामले की सूचना सदर थाने की पुलिस को दी गई वही चोरी की सूचना मिलते ही सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र और डीएसबी टाउन राघव दयाल मौके पर पहुंचे मामले की जांच की वही मामले में सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सदर थाना क्षेत्र के दिगरा रामपुरा साह स्थित एन एच के पास जय माता दी टेडर्स में देर रात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है जिसके बाद मौके पर पहुंचे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है वहीं उन्होंने बताया कि चोरों के द्वारा दुकान से कीमती पेंट ही चोरी की गई है वहीं जाते जाते चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया और बॉक्स अपने साथ लेकर चले गए वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर चोरों को चिन्हित करने में जुटी है कितने का चोरी हुआ चौदह से पंद्रह लाख रूपए का चोरी हुआ किस नाम से दुकान है आपका जय माता क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम प्रदीप कुमार कहाँ पर हो गया दुकान कहाँ पर दुकान हो गया आपका पंद्रह सोलह लाख रूपए की रंग पानी की दुकान है रात हो चुकी निकल चुकी अपना दुकान बंद करके गए थे घर में सूचना मिली थी दुकान का सफर का जो है कागज काटा हुआ है और जब मैं देखा सफर उठाते तो जो भी चुनकी पेंट है वो पैर पाए हुए अगर फुटेज देख रहे हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है लगभग कितने का चोरी सर अंदाज अभी स्टॉक अभी आ रहे हैं बाद में स्पष्ट होगा कि कितना का सामान है लेकिन जो कीमती पेंट्स है वही चोरी लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन साथी अपराधियों की सिवाय पट्टी की पुलिस ने हथियार के साथ धर दबोचा सिवाय पट्टी थाना की पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन अपराधियों को 24 घंटे के भीतर हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है दरअसल सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के सहगड़ी के पास तीन अपराधी ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति से लूटपाट की थी जिसको लेकर सिवाई पट्टी थाना की पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी कर घटना में शामिल मुख्य आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया इसके बाद उससे पूछताछ की और इसी आधार पर दो और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने अपराधियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि बरामद पिस्टल चोरी की है शिवापट्टी थाना अंतर्गत संध्या में सगहरी के पास आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना कारित की गई थी थानाध्यक्ष शिवापट्टी के द्वारा अपने सब इंस्पेक्टर अशद अब्दुल्ला सुमन झा एवं छापमारी दल के अन्य जो जवान थे उनके सहयोग से इस घटना में त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए इस कांड को कारित करने वाले मुख्य आरोपी अमन की गिरफ्तारी की गई अमन से पूछताछ के क्रम में जानकारी हुई कि प्रिंस एवं एक अन्य युवक अंकुश इन दोनों अभिषेक अभिषेक इन सभी के सहयोग से इस घटना को कारित किया गया था अग्रेतर अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी के क्रम में प्रिंस की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई अभिषेक की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है फिलहाल इस कांड में तीन अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है लूट के क्रम में जिस पिस्टल का प्रयोग किया गया था वो पिस्टल भी जब्त कर ली गई है उल्लेखनीय बात यह है कि ये जो पिस्टल है ये कांटी से ये जो लाइसेंसी पिस्टल है और कांटी से इस पिस्टल की चोरी हुई थी इस संदर्भ में कांटी थाना में भी चोरी का एफ दर्ज है ग्रुप के जो भी अन्य सदस्य हैं उनसे उनकी गिरफ्तारी हेतु तो हम लोग प्रयासरत हैं इसका कोई जो गिरफ्तार हुआ है इसका कोई आपराधिक इतिहास जी बिल्कुल इनका आपराधिक इतिहास है सिवापट्टी थाना कांटी थाना एवं अन्य थाना क्षेत्रों में जो भी इनके विरुद्ध अपराध जो मुकदमे दर्ज हैं उनको हम लोग खंगाल रहे हैं उनकी आपराधिक इतिहास में पता कर रहे हैं लेकिन ये जरूर है कि ये एक संगठित आपराधिक गिरोह है जिसका उद्भेदन और गिरफ्तारी करने में मुजफ्फरपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है कुछ वैसा है जो की टेक्निक का इस्तेमाल करते थे 
ये लोग आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके सुनसान जगह पर संध्या के समय ही लूट की घटना को पारित किया करते थे थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की कर ली गई है गिरोह के कुछ सदस्य शेष हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु अब समय चला एक छोटी सा ब्रेक का आप बने रहे और देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नी लाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन दुल्हन के मन को भाई यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं वो भी आपके बजट में मल्टी नेशनल ब्रांड ऐसी लेकर लो रेंज तक के ब्रांडो की बेहतरीन कलेक्शन के साथ सारियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैया टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर बच्चों का हमारे यहाँ आपको ढाई सौ से स्टार्टिंग होगा कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो पाँच सौ से स्टार्टिंग हो जाएगा प्लाजो सेट हाइएस आप चले जाइए तीन हज़ार चार हज़ार दस हज़ार तक भी मिलेगा आपको बनारसी से ढाई सौ से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ आपको चालीस हज़ार तक चले जाएगी क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहर वासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिजनी मेला का आयोजन किया गया इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है वो भी कम कीमतों पर ब्रेक डांस चांद तारा टोड़ा टोड़ा वाटर बोटिंग ड्रैगन ट्रे और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है इसके अलावा लुधियाना राजस्थान कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं वो भी सस्ती दरों पर एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियाँ इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं लोगो के साथ में ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को क्रैक करना चाहते हैं आईआईटी जेईई एम्स नीट एन टी या फिर ओलम्पियाड तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस जी हाँ सही सुना आपने जीनियस क्लासेस फॉर आईआईटी जेईई एम्स नीट एन टी एस सी के वी पी वाई ओलम्पियाड फॉर एथ नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ एंड टारगेट अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस तो माय डियर स्टूडेंट्स एथ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी ऐसी पता नोट करें जीनियस क्लासेज स्टडी सेंटर पंकज मार्केट सरैयागंज मुजफ्फरपुर अधिक जानकारी के लिए कॉल करें सेवन या फिर सेवन या फिर आप कॉल कर सकते हैं सेवन सिक्स थ्री फाइव जीरो नाइन वन थ्री नाइन सिक्स या नाइन डबल जीरो सिक्स नाइन डबल वन सिक्स नाइन जीरो पर या फिर नाइन वन टू एट फोर एट डबल टू सिक्स एट जीनियस क्लासेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट जीनियस क्लासेस डॉट इन और ई मेल एस ऑन इन्फो एट जीनियस क्लासेस डॉट इन रजिस्ट्रेशन आर ओपन 
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraya Ganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बना दे और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट माबुल सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सोल्यूशन न्यू जीरो माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर कॉल डबल नाइन आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड के के सामने खुल गया है जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है जहाँ ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड हमारा मोबाइल नंबर है नाइन थ्री थ्री फोर नाइन जीरो जीरो एट 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 और सेवन जीरो जीरो फोर थ्री टू जीरो फाइव एट जीरो नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में के के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ कम नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40 परसेंट तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है तो एच और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत करते हैं अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर गायघाट प्रखंड में जातीय जनगणना का प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया जिले के गायघाट प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन 2022 के प्रथम चरण के लिए जाति आधारित गणना को लेकर पर्यवेक्षकों और परगणकों को सभी तेईस पंचायतों में लगाया गया था जिसका रविवार तक काम पूरा करना था जिसमें मकान सूची की कार्य को सम समय पूर्ण करने के लिए गाय घाट में 114 सौ पर्यवेक्षकों और 640 प्रगणकों को लगाया गया था जिसकी मॉनिटरिंग प्रखंड विकास पदाधिकारी कर रहे थे वीडियो डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इसमें कार्यरत कुल 114 सौ चौदह पर्यवेक्षक और छह सौ चालीस प्रगण कार्य कर रहे थे मकान की सूची प्राप्त करने के लिए सभी पंचायतों के लिए अलग अलग तेईस टेबुल लगाए गए हैं एक सौ चौदह पर्यवेक्षक और छः सौ चालीस परगणक काम कर रहे हैं मकान सूची तैयार करने में तो वो पूरा काम हो गया है आज इक्कीस तारीख का अंतिम दिन है तेईस पंचायत के तेईस काउंटर बनाए गए हैं और सभी को पंचायत वाइज जो है वो काउंटर पे रेकॉर्ड को जमा किया जाएगा आज काम पूरा हो गया खादी भंडार के समीप विकास मंच ने नगर निगम एवं जनता की अपेक्षा के विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया मुजफ्फरपुर विकास मंच के द्वारा नगर निगम एवं जनता की अपेक्षाएं विषय पर खादी भंडार में नागरिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से नगर निगम के योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया मौके पर राकेश कुमार साहू ने बताया की हम लोगो शहर के उनचास वार्डो में मुजफ्फरपुर विकास मंच के तरफ से वार्डो निर्माण समिति का गठन कर रहे हैं हर समिति में 21 लोग होंगे जो नगर निगम में आम जनमानस का कार्य करवाएंगे साथ ही नगर निगम में भ्रष्टाचार न हो इस पर भी निगरानी रखेंगे आज पूरे मुजफ्फरपुर के अंदर हम लोग वार्ड निर्माण समिति बना रहे हैं और जा जा के लोगों के बीच में बता रहे हैं कि नगर निगम में कैसे आप अपना काम करवाइएगा और नगर निगम का क्या काम है इन बातों को हम लोग जा जा कर बोल रहे हैं बता रहे हैं और उनचासों वार्ड में वार्ड निर्माण समिति का गठन करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर विकास मंच के तहत और लोग उनचासों वार्ड में हम लोग इक्कीस इक्कीस लोगों की सक्रिय लोगों का कमेटी बनेगा और जो पूरे मुजफ्फरपुर में एक तरीके से नज़र रखने का काम करेगा कि जो भ्रष्टाचार न हो 
लोगों का अधिकार का दोहन न हो और तमाम योजना ग्राउंड लेवल पे जाए इसके लिए वार्ड निर्माण समिति का अध्यक्ष चुनी गई हो जितने भी जनता का समस्या होगा वार्ड निर्माण समिति के द्वारा मैं कोशिश करूंगी उनकी समस्या को दूर करने का क्या भूमिका होगी वार्ड निर्माण समिति की आ, कैसे? आज ये जो है मुजफ्फरपुर विकास मंच के द्वारा वार्ड निर्माण समिति का गठन जो है किया गया है जिसका अध्यक्ष निकटतम प्रत्याशी सुप्रिया कुमारी को बनाया गया है क्योंकि जो निकटतम प्रत्याशी है उसको प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता रहे और यहाँ पर विकास का कार्य हो सके क्योंकि वार्ड में इतना चरम पर पूर्व में भ्रष्टाचार रहा है जो भ्रष्टाचार आगे न हो और यहाँ जो विकास सर का कार्य हो वो सर्वांगीण विकास हो कोई वार्ड पार्षद जीत जाता है जीतने के बाद वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादों को पार कर जाता है और जो हारे हुए कैंडिडेट हैं या उसके पक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं उसको धमकी उमकी देना शुरू कर देते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं अब चलेगी वार्ड निर्माण समिति बनाई गई है और साथ के साथ मुजफ्फरपुर जो विकास मंच है ये रामगढ़ परिवारों के सदस्यों ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने को लेकर बैठक की तिरंगा यात्रा की सफलता को लेकर रविवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित जीडी मदर स्कूल के प्रांगण में रामगढ़ परिवार के सदस्यों के साथ बैठक की इसमें तिरंगा यात्रा के रूट को लेकर रामगढ़ परिवारों के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने आपस में चर्चा की बैठक में सर्व सामान्य से निर्णय लिया गया 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शाम तीन बजे सिकंदरपुर मोड़ से तिरंगा यात्रा निकलेगी जो सियागंज छाता बाजार गरीब स्थान साहू पोखर हरी सभा चौक कल्याणी एवं विभिन्न मार्ग होते हुए वापस सिकंदरपुर मोड़ पर संपन्न होगी इस दौरान तीन फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी इस अवसर पर आकाश सहनी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष रामगढ़ परिवार की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए शहर में तिरंगा यात्रा निकलती है जिसमें शहर एवं गांव से भी लोग आकर शामिल होते हैं आज हम लोग बैठक किए जिसमें यह निर्णय लिया गया की तिरंगा यात्रा इस बार सरस्वती पूजा के कारण तीन बजे शाम से निकालेंगे जो कि जिसमें हमारे महिलाएं टीम भी शामिल हैं और पुरुष भी इसमें तिरंगा यात्रा में शामिल होकर इसका मान सम्मान बढ़ाएंगे कितना फिट का निकलेगा और सारे क्या है? तीन सौ इक्यावन फिट का तिरंगा है इस बार और लगभग लगभग दो से ढाई किलोमीटर की दूरी रहेगी बैंड बाजा और ये सब और बाजा एनर फ्लैक्स ये सब सबके साथ रूट चट गया रूट।, रूट हमारा रामगढ़ चौक से स्टार्ट होके सरैया स्टावर पंगल मार्केट छाता बाजार करीब स्थान सोनार पट्टी साहू रोड छोटी कल्याणी हरसभा चौक कल्याणी मोती जिल रोड होते हुए इस्लामपुर होते हुए नवयोग समिति सरैया स्टावर पुना रामगढ़ चौक पे इसका समापन किया जाएगा क्या पर्चा हो गया आकाशवाणी अपने पूरे रामगढ़ परिवार के साथ हरसभा मिडिल स्कूल परिसर में बंगाली समिति द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर रविवार को हरिसभा चौक स्थित मिडिल स्कूल के प्रांगण में बिहार बंगाली समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इसमें लगभग 70 लोगों ने अपने स्वेच्छा से रक्तदान किया रक्तदान डॉक्टर पी शर्मा के निगरानी में किया गया इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर भी की गई रक्तदान शिविर के बाद बिहार बंगाली समिति की केंद्रीय कमेटी की बिना कंस्ट्रक्ट क्लब में बैठक हुई इस बैठक में कमेटी के केंद्रीय सभापति डॉक्टर कैप्टन दिलीप सिन्हा सहज सभापति अंजय कुमार सेन सचिव विद्युत पॉल आदि शामिल हुए इस दौरान समिति के एक वर्षों के कार्यकलाप की समीक्षा की गई वही समिति के द्वारा होने वाले कार्यक्रम की योजनाएं तैयार की गयी आज का कार्यक्रम है हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती के अवसर पर हर साल ब्लड बैंक का आयोजन करते हैं बिहार बंगाली समिति की ओर से आज भी उस कार्यक्रम हो रहा है इसमें हमारे माननीय अध्यक्ष केंद्रीय कमेटी के कैप्टन दिलीप सिन्हा जो पीएमसीएच के भूतपूर्व ऑर्थोमेटिक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं मुजफ्फरपुर एस के के भूतपूर्व ऑर्थोमेटिक के सर्जन डॉक्टर प्रकाश चंद्र वर्मा जी आए हुए हैं हम लोग सारे मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर के जो है हम लोग का पूर्ण सहयोग दे रहे हैं हम लोग इस आज ब्लड बैंक का कर रहे हैं क्योंकि ब्लड जो है एक महादान है 
आदमी हर कुछ दान कर सकता है लेकिन ब्लड दान को इसलिए किया जाए कि अपना शरीर में बना हुआ समान जो है खून उसको हम लोग दान में देते हैं जिससे अनेकों को जिनको हर धर्म जाति के लोगों को जो है इससे फायदा होता है हम नहीं जानते हैं साथ साथ और एक फायदा होता है यहाँ जो ब्लड लिया जाता है मेडिकल कॉलेज के तौर पर तो किसी का ब्लड में अगर किसी तरह का बीमारियां आता है तो वो हमारे संगठन को नहीं बताते हैं क्योंकि हम लोग मोबाइल नंबर लेते हैं नाम लेते हैं मेडिकल कॉलेज के द्वारा उन्हें बता दिया जाता है कि आपकी ब्लड इस इस कारणवश से नहीं ले पा रहे हैं हम लोग ग्रहण नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी ये ये बीमारियां हैं आप इलाज करवा लीजिए तो एक ये भी हो गया लोग इन जनरल दिखाते नहीं है डॉक्टर को या टाल मटोल करते हैं लेकिन इसके माध्यम से लोग ये भी अपनी बीमारी अगर है तो उसको जान जाएंगे दूसरी बात है जब ब्लड ऐसे भी तीन महीना के बाद ब्लड का सेल टूट जाता है आर सी टूट जाता है तो वो हमारा मल मूत्र के माध्यम से निकल जाता है तो किसी चीज को इतनी कीमती चीज को बेजा करने से अच्छा है खराब करने से अच्छा है कि रक्तदान अगर हम लोग करें जिससे सैकड़ों जीवन जो है उनको दान मिलेगा शिक्षक शिक्षिका मंगला का पढ़ाई बिहार में ये आप जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं ये स्कूल मंगला स्कूल है बंगाली लोग पढ़ते थे हमारे बाप दादा इसमें पढ़े हैं लेकिन वर्तमान में जो है इस स्कूल में जो है पाँच से अधिक बच्चे है जिसमें बंगाली कुछ ही बंगाली है लेकिन बाकी हमारा यहाँ जो भी बच्चे बच्चियाँ पढ़ती है सब ये खुशी हमारे लिए है समाज के लिए कि हम लोग उसको एक पेपर बंगला पढ़ा रहे हैं और वो बहुत अच्छा बंगला बोलती है बोलता है लिखता है पढ़ता है ठीक है और सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का सॉन्ग पर डांस नृत्य करते हैं गाना भी गाते हैं तो ये हमारी उपलब्धि है कि इस स्कूल से जो बच्चे बच्चियां निकलती है वो एक भाषा का ज्ञान लेके निकल रहा है और आगे देखिए हम लोग का ऐसा कार्यक्रम चलते रहेगा खबरों का सिलसिला हुआ यही समाप्त हमें और हमारे सभी टीम को दीजिए इजाजत फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ नमस्कार